செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் பெண்ணின் சடலத்தை கணவன் வீட்டின் முன்பு உறவினர்கள் எரித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் இந்த அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது கணவன் வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் இந்த பெண்ணின் சடலத்தை கணவன் வீட்டு முன்பே உறவினர்கள் எரித்துள்ளனர் கணவன் வீட்டார் இங்கே தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பாரப்பட்டி அருகே மாக்கனூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் பார்த்தசாரதி வெண்ணிலா தம்பதி இந்த தம்பதிக்கு நான்கு வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார் கடந்த சில மாதங்களாகவே கணவன் மனைவிக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சனிக்கிழமை கணவன் வீட்டு மாட்டுக் கொட்டகையில் வெண்ணிலா தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது போலீசார் உடலை மீட்டு தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர் இதனிடையே பார்த்தசாரதி குடும்பத்தினர் தலைமறைவாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது உடற்கூராய்வுக்கு பின்னர் சடலத்தை பெற்றுக் கொண்ட உறவினர்கள் பார்த்தசாரதி வீட்டு போற்றிக்கோவில் சடலத்தை வைத்து மரக்கட்டைகளை அடுக்கி பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்தனர் தீயை அணைக்க வந்த தீயணைப்பு வாகனத்தையும் விரட்டி அடித்துள்ளனர் வெண்ணிலாவின் மரணத்திற்கு பார்த்தசாரதியும் அவரது குடும்பத்தினரும் தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து அந்த பகுதியில் போலீசார் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது உடற்கூராய்வுக்கு பின்னரே வெண்ணிலாவின் மரணம் குறித்து தெரிய வரும் என்கின்றனர் போலீசார் வருவாய்த்துறை அலுவலர் விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து பயண கட்டணம் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளன இண்டிகோ கோஆர் என இரண்டு முக்கிய விமான போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் கட்டண குறைப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளன இதனையடுத்து விமான நிறுவனங்களுக்கு இடையே கட்டண போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முன்னணி விமான போக்குவரத்து நிறுவனமான இண்டிகோ நான்கு நாட்கள் விழாக்கால கட்டண சலுகையை அறிவித்தது இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் பயணிப்பதற்கு இந்த நான்கு நாட்களில் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் குறைந்தபட்ச கட்டணமாக தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிறப்பு சலுகையின் மூலம் ஐம்பத்து ஒன்பது இடங்களுக்கு பயணிக்க முடியும் மொத்தம் பத்து லட்சம் இருக்கைகள் இந்த சலுகைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இண்டிகோ நான்கு நாட்கள் சலுகையை அறிவித்த அடுத்த நான்கு மணி நேரத்தில் கோயர் நிறுவனம் கட்டண சலுகை அறிவிப்பை வெளியிட்டது செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி முதல் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் பயணிப்பதற்கு இந்த சிறப்பு சலுகை வழங்கப்பட உள்ளது குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை வரை இந்த சலுகையை பயன்படுத்தி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் ஸ்பைஜெட் நிறுவனம் இதுவரை இந்த கட்டண குறைப்பு போட்டியில் இறங்கவில்லை ஆனால் விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதத்தில் பெரும்பாலான இடங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத கட்டண சலுகையை இந்த இரு நிறுவனங்களும் அறிவித்துள்ளன விழா காலத்தை முன்னிட்டு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சலுகைகள் முடிந்த பின் கட்டணம் மீண்டும் அதிகரிக்கும் ஆனால் டிசம்பர் மாதத்தில்தான் விமான டிக்கெட்டுக்கான தேவை அதிகமாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் ஆட்டோ கட்டணத்தை விட விமான கட்டணம் குறைந்துள்ளதாக விமான போக்குவரத்து துறை இணை அமைச்சர் ஜெயந்த் சின்ஹா கூறியுள்ளார் ஆட்டோவில் ஒரு கிலோமீட்டர் செல்ல ஒருவருக்கு ஐந்து ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் அதே நேரத்தில் விமானத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் பயணத்திற்கு நான்கு ரூபாய் மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாகவும் ஜெயந்த் சின்ஹா கூறியுள்ளார் இது இந்தியாவில் குறைந்த கட்டணத்தில் விமான சேவை வழங்கப்படுவதை உணர்த்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கவிஞர்கள் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்கள் சார்பில் கலைஞருக்கு வீர வணக்கம் என்ற தலைப்பில் சென்னையில் மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு புகழஞ்சலி கூட்டம் நடைபெற்றது முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதிக்கு சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள தனியார் கல்வி அரங்கில் வீர வணக்கம் செலுத்தும் வகையில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா முனைவர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் பொன்னம்பல அடிகளார் திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கருணாநிதியின் சாதனைகள் பெருமைகள் குறித்து புகழாரம் சூட்டினர் இதில் பேசிய சொற்பொழிவாளர் சுகிசிவம் தமிழர்கள் சுயமரியாதையோடு தலைநிமிர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டவர் கருணாநிதி என்றார் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உன்னதமான மா மனிதன் சிறந்த தலைவன் தோல்வி ஏற்படுகிற போது துவளாமல் வாழ்கிற கலையை கற்றுக் கொடுத்தவன் வாழ்வின் ஏற்ற தாழ்வுகளை சமமாக ஏற்றுக்கொண்டவர் மக்கள் முடிவுகளை மதிக்க பழகியவர் இப்படி பல வகையில் பாராட்டத்தக்க பண்பாளராக விளங்கிய அந்த தொண்ணூத்தி அந்த இத்தனை முதுமையிலே அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த போராட்டங்களை கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாமல் தொடர்ந்து 
செய்து கொண்டே இருந்தார் இதையடுத்து பேசிய பட்டிமன்ற நடுவரும் பேராசிரியருமான சாலமன் பாப்பையா சாதாரண மக்களிடத்திலும் தமிழை கொண்டு சென்றவர் கருணாநிதி மட்டுமே என்றும் தமிழ் வளர்ச்சியில் அவரின் பங்கு அளப்பரியது என்றும் புகழாரம் சூட்டினார் ஆனால் முதல் முதல்ல அவர்களுக்கு ஒரு சொல்லை கொடுத்து ஓ நீர் ஊனமுற்றவர் அல்லையா நீ மாற்றுத்திறனாளி என்று அவருக்கு ஒரு சொல்லை கொடுத்து மாற்றுத்திறனாளி என்று சொந்த உடனே ஊனமுற்ற சகோதரன் இருக்கிறாரே அவருடைய நெஞ்சம் நிவர்ந்து விட்டது மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கி வீரமணி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் பொன்னம்பல அடிகளார் ராஜா ஆகியோரும் கருணாநிதியின் சாதனைகளை எடுத்துரைத்தனர் தமிழகத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு பச்சை பயிரை நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய உள்ளதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நடப்பு காரிப் பருவத்தில் பச்சை பயிர் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் மத்திய அரசின் நாஃபிட் நிறுவனம் மூலமாக நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது பச்சை பயிரின் சந்தை விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ஐம்பது ரூபாய் முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை உள்ள நிலையில் நியாயமான சராசரி தரத்திற்கு அறுபத்து ஒன்பது ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து காசுகள் என்ற விலைக்கு நாஃபெட் நிறுவனம் மூலமாக கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாவட்டங்களில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள் முதன்மை கொள்முதல் முகமையாக செயல்படும் என்றும் மாவட்டங்களில் கண்டறியப்பட்ட உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் மூலமாக பச்சை பயிர் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த கொள்முதல் நடப்பாண்டில் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹைதராபாத் அருங்காட்சியகத்திலிருந்த நிஜாம் பயன்படுத்திய நவரத்தினங்கள் வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்க டிஃபன் பாக்ஸ் கொள்ளை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற ஹைதராபாத் அருங்காட்சியகத்திற்குள் கொள்ளையர்கள் புகுந்த காட்சிகள் இவை நிஜாம் பயன்படுத்திய இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க டிஃபன் பாக்ஸை இவர்கள் கொள்ளையடித்துள்ளனர் எப்படி நடந்தது இந்த கொள்ளை தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ளது புகழ்பெற்ற நிஜாம் அருங்காட்சியகம் பல்வேறு கலைப்பொருட்கள் பாரம்பரிய கலை சின்னங்கள் இங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன ஹைதராபாத்தை ஆண்ட நிஜாம் மன்னர்கள் பயன்படுத்திய வைரக்கற்கள் நவரத்தின கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் இங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன தங்க டிஃபன் பாக்ஸ் சிறுதட்டு தேநீர் கோப்பை மற்றும் வைரக்கற்கள் பதித்த கரண்டி ஆகியவை ஹைதராபாத்தின் ஏழாம் நிஜாம் மீர் ஓஸ்மன் அலிகான் என்பவருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பரிசுகளாக வழங்கப்பட்டன மொத்தம் இரண்டு கிலோ எடையுள்ள தங்க டிஃபன் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட இவற்றின் இன்றைய மதிப்பு இருநூறு கோடி ரூபாயை தாண்டும் இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு அருங்காட்சியகத்திற்குள் கொள்ளையர்கள் புகுந்துள்ளனர் அங்கு வெண்டிலேட்டர் வழியாக உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள் தங்க டிஃபன் பாக்ஸ் தேநீர் தட்டுகள் வைரக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட கரண்டி ஆகியவற்றை திருடி தப்பித்துச் சென்றுள்ளனர் கொள்ளையர்கள் உள்ளே வந்த காட்சிகள் அங்குள்ள சிசிடிவிகளில் பதிவாகியுள்ளன இந்த கொள்ளை குறித்து விசாரிக்க பத்து தனிப்படைகளை அமைத்துள்ளது ஹைதராபாத் காவல்துறை 